নমস্কার বন্ধুরা নলেজ একাডেমিতে আপনাদের স্বাগত আমি সাগ্নি সুন্দর আজকে চলে এসেছি পিএসসি বিশ্লেনিয়াসের প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে এই প্রশ্নে আমরা যেরকম উত্তরগুলো দেখব ঠিক তার সঙ্গে রিলেটেড আরও বেশ কিছু তথ্য দেখব অর্থাৎ আমরা এমনভাবে কোশ্চেন সেটটাকে সাজিয়েছি যাতে একটা প্রশ্ন দেখলে আপনার তিনটে প্রশ্নের উত্তর রেডি হয়ে যায় তো আপনারা সবাই মন দিয়ে ভিডিওটি দেখুন এবং ভিডিওটির শুরুতে আর একটা কথা বলে রাখি আমাদেরকে গতকাল আরও তিনজন বন্ধু কন্ট্রিবিউট করেছেন আমাদের কাজকে ভালোবেসে জসিমুদ্দিন দা এবং আরও যে দুজন কন্ট্রিবিউট করেছেন তাদের নাম বলার কিছু বাধ্যবাধকতা থাকায় আমি কিন্তু নামটা বলতে পাচ্ছি না কারণ তারা দুজনেই বলেছেন যে তারা যেন জব পাওয়ার পর আমার এখানে এসে নিজেরা নিজেদের নাম বলে তো তোমাদের ভালোবাসা পেয়ে আমি আবার গর্বিত তোমাদের আরও বেশি করে উন্নতি হোক আশা করছি খুব শীঘ্রই তোমাদের ইন্টারভিউ আমি আমার চ্যানেলে প্রকাশ করতে পারবো তোমরা প্রমাণ করে দিলে মানুষ মানুষকে এখনও ভালোবাসে এবং আমার কাজকে তোমরা খুবই ভালোবাসো এই রকমভাবে পাশে থাকার জন্য তোমাদের অনেককে ধন্যবাদ এবং তোমাদের জন্যই আমি আমার চ্যানেলকে হয়তো অ্যাড ফ্রি রাখতে পারবো যাতে অ্যাড তোমাদের বিব্রত না করে সেই চেষ্টাই করতে পারবো এবং আপনাদেরও বলছি আপনারা যদি আমার কাজকে ভালো লাগে আপনাদের যদি আমাকে ভালো লাগে আমার পড়ানোকে ভালো লাগে আমার কোয়ালিটিকে ভালো লাগে তাহলে আপনারাও কন্ট্রিবিউট করতে পারেন ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক দেওয়া আছে এমনকি কমেন্টেও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে গিয়ে আপনাদের সাধ্য মতো যে যা পারবেন তাই কন্ট্রিবিউট করতে পারেন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও তো প্রথম প্রশ্নটা আমরা দেখিনি প্রথম প্রশ্ন বলছে মানুষের শরীরের চুল যে পদার্থ দিয়ে তৈরি ঠিক সেরকম পদার্থ দিয়ে তৈরি হলো হাঁটু নাকি দাঁত নাকি নখ নাকি চামড়া সঠিক উত্তর হলো নখ নখ কিন্তু মানুষের চুল যে পদার্থ দিয়ে তৈরি সেই পদার্থ দিয়ে তৈরি এবার আমরা দেখে নিই মানুষের চুল এবং নখ কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি মানুষের চুল ও নখ ক্যারোটিন নামক এক প্রকার প্রোটিন দিয়ে গঠিত কিন্তু যেহেতু স্নায়ু নেই তাই এর বৃদ্ধি হলেও কাটলে ব্যথা লাগে না তাহলে যদি প্রশ্ন আসে মানুষের চুল ও লোক কোন ধরনের প্রোটিন দ্বারা গঠিত তাহলে তোমরা সব সময় বলবে চুল ও লোক ক্যারোটিন দ্বারা গঠিত এর পরের কোশ্চেনে আমরা চলে যাই এর পরের কোশ্চেন হলো শরীরের সবচেয়ে ছোট পেশির নাম কি বুটক পেশি নাকি গ্লুটেন পেসার্টোরিয়াস নাকি স্টেপিডিয়াস আমরা সবাই জানি শরীরের সব থেকে ছোট পেশির নাম স্টেপিডিয়াস তাহলে এই পেশি রিলেটেড আরও কিছু তথ্য আমরা এখানটায় জেনে নিই আমরা দেখি মানুষের শরীরে বৃহত্তম পেশির নাম গ্লুটিয়াস দীর্ঘতম পেশির নাম সার্টোরিয়াস আপিডিয়াস পেশি যেটি নাকি সব থেকে ছোট পেশি সেটি আমাদের মধ্যকর্ণে অবস্থিত এর পরের কোশ্চেনও পেশি রিলেটেড পি পিএসসিতে এসছিল কি এসছিল যে মানুষের শরীরে মোট পেশির সংখ্যা কত দেখো পাঁচশো তিরিশটি নাকি ছশো তিরিশটি নাকি সাতশো তিরিশটি নাকি আটশো তিরিশটি আমরা সবাই জানি মানুষের শরীরে মোট পেশির সংখ্যা হলো ছশো তিরিশটি পেশি দেখলাম এবং পেশি ছাড়াও কিন্তু অস্থি রিলেটেড কিছু কোশ্চেন আসে তাহলে আমরা অস্থি সম্পর্কিত কিছু তথ্য আমরা এখানটায় দেখে নিই মানুষের মোট অস্থির সংখ্যা হচ্ছে দুশো ছয়টি এবং যখন শিশু বস্তায় থাকে তখন তার মোট অস্থির সংখ্যা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশটি এর পরের প্রশ্ন ভাইরাস থেকে সেটি হলো জিকা ভাইরাস কার মাধ্যমে ছড়ায় মশা নাকি কুকুর নাকি বিড়াল নাকি পাখি সঠিক উত্তর হচ্ছে জিকা ভাইরাস কিন্তু একটি মশাবাহিত রোগ এবং এই সম্পর্কে আর দুটো রোগের তথ্য সম্পর্কে আমরা জেনে নিই সেটি হলো পায়োরিয়া এই পায়োরিয়া হলো মাড়ির একটি রোগ এছাড়াও আমাশয় সম্পর্কে জানব যেটি নাকি ছড়ায় মাছির মাধ্যমে এবং এটি কিন্তু একটি প্রোটোজোয়া বা আদ্য প্রাণী ঘটিত রোগ এরপর একটি খুব দারুণ অঙ্ক আছে সেটি হলো দুশো গ্রাম ভর ও দশ জুল গতিশক্তি যুক্ত বস্তুর ভর বেগ কি হবে এখান থেকে বলেছে দু কেজি মিটার পার সেকেন্ড নাকি পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড নাকি দশ কেজি মিটার পার সেকেন্ড নাকি দশ মিটার পার সেকেন্ড দেখো মাস এখানটায় দেওয়া আছে গ্রামে তাহলে আমরা মাসটাকে প্রথমে কেজিতে নিয়ে যাব কারণ এখানে সব কিছু কেজিতে দেওয়া আছে তাই তাহলে দুশো বাই হাজার করে দেখলে হবে যে মাস মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ কেজি এবার গতিশক্তি গতিশক্তি ফর্মুলা হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এইটা মানে বলা আছে দশ জুল এবার মাস মানে তো আমরা সবাই জানি ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে ভি স্কোয়ারের ভ্যালু এখান থেকে পেয়ে যাব পাঁচ দুয়ে দশ ভি স্কোয়ার মানে পেরোবে একশো আর ভি মানে বেরিয়ে গেল তাহলে দশ 
बी स्कोयर मान ये पाँच दुए दस टापर उठे जाए भि मान बेरोल दस भेलोसिटी मान दस और मास मान बेरो वन बै के जी तर बेगर फर्मूला पी इक्ल टू एम भि आप सबा जी पी इक्ल टू एम भि मान मास हे वन बै और भेलोसिटी हे दस पाँच आठ दस केटे गल दुई तो दुई दिए कौन उत्तर आज प्रथम अपशनटाई उत्तर आ सठिक उत्तर हो गो प्रथम अपशन खूब भलो अंक छो प्रथम गतिशक्ति भेलोसिटी बार कर निल भेलोसिटी थे मास थे भर बेग बार कर लम एरपे और एक अंक बुड़ी के जी भर एक वस्तु आठ मीटार पर सेकेंड स्कोयर समतरल गतिशील तर प्रजुक्त बल परिमाण कत देखो एखे भरता तो केेजी दिए दे अर्थात मास मान हे कूड़ी के जी एवं तरण बला आज एक्सिलेशन बला आज आठ मीटार पर सेकेंड स्कोयर तेल्हर फोर्सर फर्मूला जानी मास इंटू एक्सिलेशन तास मान हे कूड़ी और ए मान हे आठ अर्थात आठ और कूड़ी देखते पासी एखानटा है एकशो षाट एकश षाट तो एखानटा अपशन ही नहीं तो एकश षाट जेहेतु अपशन ही नहीं कोश्चिने कि भूल हो जाए हाँ कोश्चिने जो भूल होता हे एट आठ मीटार पर सेकेंड स्कोयर है ना सरि ये चार मीटार पर सेकेंड स्कोयर हमारे यहां एक भूल हो गए तो कूड़ी और चार है आशी फर्मूलाटा मे रखबें एफ इक्ल टू एम एम एखान जेहतु आठ धरे तो सठिक उत्तर है एकशो षाट तो एकशो षाट एखे नहीं आसले एट प्रश्न छो कूड़ी के जी भर एक वस्तु चार मीटार पर सेकेंड स्कोयर समतरल गतिशील तो भूल कर आठ मीटार पर सेकेंड स्कोयर कर दिए ये हमार भूल तो आठ जदि चार मीटार पर सेकेंड स्कोयर है तो तो समस्या नहीं कूड़ी गुण चार कर देवें अर्थात आशी हो जाए सठिक उत्तर बोझा गल आशी निटन कारण आप जी बल एकक सब समय निउटने कि डाइने तो यह तो निटने ही आज है आशी निटन और जो एकश षाट अपने थकत आठ उत्तर थक आठ प्रश्न थकतो तो एकश षाट होत मोटामोटी फर्मुलाटा तो बुझलें फर्मुला एक एफ इक्ल टू एम ए भैलूगुल्लो पुट करते हैं सठिक भावे बड़िए जाए क्वेश्चन आप देखी से छत्रक कोष प्राचीरगुलि को पदार्थ दिए गठित कईटिन ना कि सेलुलज ना कि स्टाच ना कि प्रोटोपाजम सठिक उत्तर है छत्रक कोष प्राचीर क्योंकि कईटिन नामक एक पदार्थ दिए गठित एबार कोष सम्पर्कित तो जो परीक्षा प्रश्न बार बार आसे से देखे नहीं हे कोष शब्दी प्रथम क्या व्यवहार करें कोष शब्दी क्योंकि प्रथम व्यवहार करें विज्ञानी रबार्ट हूक एर पर प्रश्न हलो उद्भिदे कोष प्राचीर की द्वारा गठित को प्रोटीन द्वारा गठित उत्तर हे पलिसाइड प्रोटीन द्वारा गठित एरपर प्रश्ने चले जा लेंसर प्रश्न से कौन लेंस व्यवहार कर भग्नदृष्टि के जार नाम एस्टिक माटा से संशोधन करार्जन सिलिंड्रिकाल लेंस ना कि उत्तल लेंस ना कि अबतल ना कि बैफोकाल सठिक उत्तर हे सिलिंड्रिकाल लेंस क्यों भग्नदृष्टि एटस्टिक माटा के संशोधन करार्जन व्यवहार है एबार् बद बाकी लेंसर व्यवहारों एक जेने मायोपियार क्षेत्र में व्यवहित है अबतल लेंस हाइपार मेट्रोपियार क्षेत्र में व्यवहित है उत्तल लेंस प्रेस बोपियार क्षेत्र में व्यवहित है उत्तल लेंस एरपर हमें कोश्चिने चले जा हलो सार्वजन रक्तदाता सार्वजन रक्तदाता के जार ओ ग्रुप आर ए ग्रुप आर बी ग्रुप आर ए बी ग्रुप आठिक उत्तर हे जार ओ ग्रुप आलें सार्वजन रक्तदाता एर पर रक्तदात सम्पर् कि तथ्य हमें जेने से हलो सार्वजन रक्त ग्रहीता क्योंकि ए बी बोली अर्थात ए बी ग्रुपर व्यक्ति समस्त ग्रुपर रक्त नीते और ओ ग्रुपर व्यक्ति समस्त ग्रुप के रक्त दान करते रक्त ग्रुप विज्ञानी लैंडस्टेनार आविष्कार करें एचड़ाओ ए बी रक्त दुई प्रकार एंटीजें थे और ओ रक्त दुई प्रकार एंटीबडी थे आर बी सी लोहित रक्त मणिकार गड़ आयु हल एक सौ कुड़ी दिन डब्ल्यू बी सी ह्विट ब्लाड कर्पासल श्वेत रक्त कणिकार गड़ आयु हल तर थ कूड़ी दिन और प्लेटलेटर गड़ आयु हल क्यों आठ थ नय दिन एर पर कोश्चिने चले जा हलो ओराल ग्लुकोज टलारेंस परीक्षा कीसर जो है ब्लाड सूगार ना कि ब्लाड प्रेसार ना कि ओबिसिटी ना कि हार्ट मने रखबें ओराल ग्लुकोज टलारेंस परीक्षा क्यों ब्लाड सूगारे प्रश्ने देखी लिभार के हलो जान्रिक सुविधा एक चे बी को धरण लिभार द्वित श्रेणी लिभार प्रथम ना तृत्य मने रखबें तृत्य श्रेणी लिभारे जान्रिक सुविधा सब समय एक कम और द्वित श्रेणी लिभारे जान्रिक सुविधा सब समय एक बसि 
সেই তথ্যটাই দেওয়া আছে যে তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা সর্বদা একের চেয়ে কম উদাহরণ হচ্ছে মানুষের হাত কিংবা মাছ ধরা ছিপ এরপর হচ্ছে ওয়াটার গ্যাস কিসের মিশ্রণ ওয়াটার গ্যাস সিও প্লাস সিএইচ ফোর প্লাস সি টু এইচ টু নাকি সিও প্লাস সিও টু প্লাস সিএইচ ফোর নাকি সিও প্লাস সিএইচ টু মিশ্রণ সঠিক উত্তর হচ্ছে সিও প্লাস সিও টু প্লাস সিএইচ ফোরের মিশ্রণ কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেনের মিশ্রণ হলো ওয়াটার গ্যাস এর পরের কোশ্চেনে আমরা চলে যাই সেটি হলো এই পরের কোশ্চেন বলছি পরের কিছু তথ্য দেখে নিন যে এলপিজি এলপিজি বলে আমরা যেটাকে জানি সেটি কিন্তু মেন উপাদান হলো প্রোপেন এবং বিউটেন সিএনজির প্রধান উপাদান হলো মিথেন এবং প্রডিউসার গ্যাস কাকে বলি কার্বন মনোক্সাইড আর নাইট্রোজেনের মিশ্রণকে বলি প্রডিউসার গ্যাস আর গোবর গ্যাসের মধ্যে প্রধান উপাদান মিথেন এছাড়াও থাকে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন এর পরের কোশ্চেন হচ্ছে চাপের একক কি নিউটন পার মিটার নিউটন পার সেন্টিমিটার পাসকাল নাকি নিউটন পার মিটার তো সঠিক উত্তর হচ্ছে পাসকাল হচ্ছে চাপের একক তো চাপের মনে রাখবেন চাপের এসআই একক আর সিজিআর একক চাপের এসআই একক হলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার অথবা পাসকাল আর চাপের সিজিএস একক হলো ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার নিউটনটা হয়ে গেল ডাইন আর মিটার স্কোয়ারটা হয়ে গেল সেন্টিমিটার স্কোয়ার এর পরের কোশ্চেন যে লজ্জাবতী উদ্ভিদে যে চলন দেখা যায় তার নাম কি নিকটিনাস্টি ফটোনাস্টি জিওনাস্টি নাকি সিসমোনাস্টি মনে রাখবেন ল লজ্জাবতী উদ্ভিদে যে চলন দেখা যায় সেটি হলো সিসমোনাস্টিক চলন এবার আমরা চলন সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেখে নিই তাপের প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের যে চলন হয় তাকে বলা হয় থার্মোনাস্টি যেমন ত্রিউলিপ আর আলোর প্রভাবে উদ্ভিদের যে চলন হয় সেটাকে আমরা বলি ফটোনাস্টি যেমন সূর্যমুখী আর স্পর্শের প্রভাবে উদ্ভিদের চলনকে বলা হয় সিসমোনাস্টি উদাহরণ হলো লজ্জাবতী এরপর আমরা তরিত যোজী আর সমযোজী বন্ধন ধারণ করে কে সেটি জানতে চেয়েছে সেটি হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাকি মিথেন নাকি ক্যালসিয়াম অক্সাইড নাকি সোডিয়াম ক্লোরাইড সঠিক উত্তর হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটি তরিত যোজী ও সমযোজী বন্ধন একই সাথে ধারণ করে এরপর আমরা দেখে নিই বিভিন্ন সমযোজী যৌগের নাম যেগুলো পরীক্ষায় আসে মিথেন এবং জল কিন্তু হলো একটি সমযোজী যৌগ আর তরিত যোজী যৌগ হলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড এর পরের কোশ্চেন ষোলো নম্বর কোশ্চেনে কি বলছে বলছে যে নিউ ম্যাঠোপোর কোন ধরনের উদ্ভিদে পাওয়া যায় ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ নিমাটোর জেরোফাইট উদ্ভিদ নাকি কোনোটি নয় সঠিক উত্তর হচ্ছে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ তাহলে বুঝতে হবে যে নিউ ম্যাটোফোরটা কি নিউ ম্যাটোফোর হলো শ্বাসমূল যা লবণাম্বু ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে দেখা যায় উদাহরণ হলো সুন্দরী গড়ান গোলপাতা এবং হেতাল এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে লিটমাস এই লিটমাসের স্বাভাবিক বর্ণ কি লিড মাসে স্বাভাবিক বর্ণ লাল নীল বেগুনি নাকি বর্ণহীন এই প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদের জন্য রেখে দিলাম আপনারা কমেন্টে জানান যে লিড মাসে স্বাভাবিক বর্ণ কি মনে রাখবেন যে লিড মাস কিন্তু অ্যাসিডে লাল এবং খাড়ে নীল বর্ণ ধারণ করে আর ফেনাফথিলিন অ্যাসিডে বর্ণহীন এবং খাড়ে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে পরের প্রশ্ন হলো যে চুম্বকের আণবিক তত্ত্ব কে আবিষ্কার করেন ওয়েবার নাকি রাদারফোর্ড নাকি হেনরি নাকি ওরেস্টেড মনে রাখবেন চুম্বকের আণবিক তত্ত্ব কিন্তু আবিষ্কার করে ওয়েবার এর পরের প্রশ্নে আমরা চলে যাই পরের প্রশ্ন বলছে চুম্বকের উপ সরি পরের তথ্য বলছে চুম্বকের উপর তরিতক্রিয়া আবিষ্কার করে ও বিজ্ঞানী ওরেস্টেড পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড আর অষ্টক সূত্রের আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী নিউল্যান্ড এর পরের কোশ্চেন এবং সর্বশেষ কোশ্চেন আমাদের সেটা হচ্ছে বলয় পরীক্ষা দ্বারা কি শনাক্ত করা হয় নাইট্রিক অ্যাসিড নাকি সালফিউরিক অ্যাসিড নাকি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাকি কোনোটিই নয় মনে রাখবেন বলয় পরীক্ষা বা রিং টেস্ট দ্বারা সরিক শনাক্তকরণ করা হয় নাইট্রিক অ্যাসিডকে এবার কিছু তথ্য আমরা দেখে নিই সেটি হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের স্ফুটনাঙ্ক কিন্তু সবচেয়ে বেশি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের স্ফুটনাঙ্ক সবচেয়ে কম আর স্বর্ণকাররা যে অ্যাসিড ব্যবহার করে তার নাম কি অ্যাকোয়ারিজিয়া যেটি নাকি এইচ এনও থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ এটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে আসে তো ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ভিডিওটি বানাতে সাহায্য করেছেন আমাদের এক্সক্লুসিভ এডিটর সোমনাথ মহে ভালো থাকবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং ভিডিওটি ফলো করবেন এবং আবারও বলছি আপনাদের যদি আমাদের কাজ ভালো লাগে এরকম সিরিজ আরও চান তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কিছু কন্ট্রিবিউট করুন আপনার সাধ্য মতো যা পারেন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ভালো লাগলে করবেন না ভালো লাগলে করবেন না আমরা ক্লাস আনতে থাকব আফটার অল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং